안녕하세요 추님들 마리아주예요 제가 스시를 워낙 좋아하다 보니 추님들이 가끔 다양한 스시집들을 추천해 주시는데요 오늘은 요 근래에 가장 문의가 많았던 은평구의 스시집을 다녀왔어요 이곳은 오픈한 지 4, 5달 정도 되었다고 하는데 이 자리가 예전 스신양이라는 스시집으로 저녁과 심야식당을 운영하는 집이었는데 지금은 이전을 하고 이곳에 새로 오픈한 업장이라고 해요 바로 은평구의 스시 온도예요 스시 온도는 은평구 응암역 근처에 위치해 있고요 바로 옆에 불광천이 흐르고 있던데 지금 벚꽃이 너무 예쁘게 피었더라고요 스시 온도의 식사 가격은 점심 2만원, 저녁 5만원이라는 아주 해자스러운 가격이었고요 식사는 점심, 저녁 다 1, 2부로 운영하고 있으니 예약하실 때 미리 참고하시면 좋을 것 같아요 아, 휴무는 월요일이라고 하네요. 저는 일요일 점심 일부 12시로 예약을 했는데 조금 일찍 도착했어요. 카운터석으로만 8자석이 준비되어 있었고 아늑하면서 편안한 분위기였어요. 한쪽에는 위스키가 마련되어 있던데 잔술로 판매를 하시는 것 같아요. 12시가 되니 손님분들이 다 오셨고 1, 2부 거의 만석인 것 같은데 오픈한 지 얼마 안 됐지만 벌써 예약 문의가 많은 것 같아요. 안녕하세요. 마리아주입니다. 오늘은 스시 온도 왔어요. 런치 오마카세 시작합니다. 식사가 시작되자 일본식 달걀찜인 자완무시가 나왔어요. 담겨져 나오는 그릇을 보니 셰프님의 아기자기한 세심한 면이 느껴지네요. 위에는 표고버섯이 들어간 소스가 올라가 있어요. 보통 이 달걀찜은 달걀물과 다시무를 혼합하여 그릇째 찌는 건데요. 업장마다 그 혼합 비율이 다 달라요. 이곳은 달걀물의 비율이 많은지 약간 단단하면서도 부드러운 질감이었고 달걀향이 많이 나는 것 같았어요. 위에 올린 이 버섯이 들어간 앙소스는 표고향도 좋고 간도 적당해서 괜찮았던 것 같아요. 자리에 앉아있으니 창밖으로 벚꽃이 예쁘게 보이던데 올해는 아쉽게도 벚꽃 구경은 못 갔지만 저는 이렇게 그리고 쭈님들은 영상으로나마 잠시 즐겼으면 좋겠네요 점심이라 다른 사심이나 요리들은 없고 바로 스시가 준비되는데요 제가 이날도 미리 촬영 여부를 구하고 갔는데 도착하자마자 셰프님이 제가 오는 걸 알고 계시더라고요 이곳은 폼 번호로 예약을 받으시는데 손님들의 번호를 다 저장시켜서 관리하신다고 해요 제 카톡에 있는 프로필 사진을 보고 이미 저를 알아보시고 마음 준비를 하셨다고 하는데 그래도 카메라가 있으니 많이 긴장된다고 하시더라고요 첫 점은 광어예요 광어는 소금과 유자 껍질을 올려냈어요 손으로 딱 짚자마자 약간 따뜻한 정도의 밥의 온도감과 광어의 질감이 굉장히 촉촉하면서도 좋았는데 입안에 넣자마자 광어의 식감이 굉장히 부드럽게 풀어지더라고요 숙성 상태가 아주 잘 풀어지게 되어 있어서 탄탄한 탄력감이나 쫄깃한 식감은 없고 그냥 부드럽게 녹는 식감인데요 이게 스시로 먹었을 때 정말 밥과 잘 어울리는 생선 식감이에요. 보통은 좀 고급 스시집에 저녁 시간이나 볼수 있는 그런 식감이던데 점심에서는 잘 보기 힘든 숙성 상태예요. 숙성 스시 전문점에서 이런 식감을 추구하죠. 저는 너무 좋았어요. 도톰하게 썰어냈는데도 광어 자체가 아주 부드럽게 숙성돼서 밥과의 식감도 잘 어울렸고 이 소금을 올려서 광어의 단맛까지 올라오고 유자 향은 과하지 않은 게 은은하게 나요. 저는 요즘 합리적인 스시집들의 가격을 보고 놀라고 이제는 맛에 한번더 놀라게 되네요. 자 오늘 의 와인이에요. 다들 잘 알고 계시겠지만 샴페인은 프랑스의 쌍파뉴 지역에서 나는 스파클링을 말하는데요. 그래서 다른 나라에서 나오는 스파클링 와인은 다 다른 명칭이 있어요. 이거는 스페인의 스파클링인 까바예요. 빌라콘치라는 와인인데요. 처음에 레몬 껍질처럼 쌉싸래한 과실향과 바닐라의 단맛, 마지막에 짭조름한 맛이 더해져 한여름의 바닷가가 연상되는 그런 느낌이었어요. 아, 참고로 콜케지는 1인당 잔을 준비해주는 형식으로 만원이 추가된다고 해요. 두 분이서 한 병이든 세 병이든 2만원. 다섯 분이 오셔서 두 분만 술을 드시면 2만원으로 1인당 준비하는 잔값으로 계산이 된다고 하네요. 이번에는 참돔이에요. 껍질을 살려낸 마스카와 도미인데요. 안에는 잔파를 넣었어요. 역시나 도미도 숙성이 잘 되어 있어서 부드럽게 풀어지는 식감이 인상 깊었는데요. 광어와 마찬가지로 도톰하게 썰어내셨는데도 부드러운 식감이라 그런지 생선에 치우치지 않고 바카의 밸런스도 좋아요. 샤리는 약간 촉촉하게 느껴질 정도의 수분감이라 뭐 수분감이 많다거나 지른 느낌은 아니었고 약간 찰진 수분감 정도? 샤리의 질감도 아주 매끈하거나 하진 않았지만 알알이 살아있는 게 탱글하면서도 온도감도 좋았어요. 적초를 쓰셨는지 약간 적초의 콩콩한 초향이 살짝 나긴 하는데 전혀 거부감 없이 은은하게 느껴지면서 간도 적절해서 스시를 좋아하시는 분이나 스시를 많이 안 드셔보신 분들도 호불호 없이 다들 만족스러워하지 않을까 생각이 들었어요. 이번에는 연어가 준비됐는데요. 저를 알아보시고 영상 잘 보고 계신다는 셰프님은 처음부터 제가 왼손으로 스시 먹는 걸 기억하시고 왼쪽으로 스시를 놔주셨어요. 그런데 카메라 때문에 긴장하셨는지 한두 번 오른쪽으로 스시를 주시다 당황해하시며 다시 왼쪽으로 
불려주시더라고요 제가 괜히 왼손으로 먹어서 더 긴장을 하시게 한건 아닌지 좀 죄송한 마음이 들었어요 평소에 연어를 그닥 즐겨서 먹는 생선은 아닌데요 앞에 내어준 스시를 먹고 제가 이때부터 간장과 와사비 양을 좀 올려달라고 했어요 와사비는 시판용 생와사비는 아닌 것 같고 풀어서 만든 와사비 같은데 이게 또 친숙한 맛이 나더라고요 간장과 와사비 양이 좀더 강해지면서 연어의 느끼함을 잡아주고 간장 맛이 더해지니 연어가 좀 달게 느껴진 것 같아요 이번에는 자연산 농어가 준비됐어요 안에는 시소를 아주 작게 썰어내서 한 조각 넣으셨고 바이니쿠라는 매실 절임을 살짝 발라주셨어요 앞에 나온 강어랑 참돔의 숙성도나 그리고 지금 내어주시는 농어 스시를 보니 이곳 셰프님은 숙성 스시의 스타일을 추구하는 것 같았어요 한국에서 보통 숙성 스시 전문점이라면 제가 영상에 소개해드린 타쿠미곤을 더불어 스시만, 스시 아라타, 스시 카나이 등이 있는데요 이곳에서 많이 쓰는 방식이에요 요즘 블로그나 유튜브를 통해 음식을 만드는 방식을 다양하게 접할 수 있잖아요 제가 봤을 때는 그런 집들을 참고하셨는지 셰프님 스타일대로 누구에게나 부담스럽지 않고 즐길 수 있는 숙성 스시를 만드시는 것 같았어요 농어는 껍질 쪽에 탄력이 살짝 남아있었는데 일반적으로 생각하는 농어보다는 굉장히 촉촉하면서 부드러워서 껍질 반대편 속살 쪽은 약간 옥돔 같은 질감이 연상되기도 하는데요 좋았어요 근데 개인적으로는 안에 들어간 시소와 매실 향이 거의 안 느껴지던데 다른 흰살 생선과 차별성을 두려면 좀더 과감하게 시소와 매실을 넣어서 그 맛의 밸런스를 찾으면 더 좋을 것 같아요 이 청어는 제가 좋아하는 재료이고 초절인 방식 또한 제가 너무 좋아하는 요리 방식인데요 이날 청어는 사실 초절임의 콩콩함이라고 하기에는 그냥 생선의 비린 향이 조금 올라오는 것 같았어요 초절임이 말 그대로 식초에 절이는 방식이란 식초에 콩콩한 향이 배이면서 이걸 보고 약간 비린 향이다 라고 말씀하시는 분들도 계신데요 제가 느꼈을 때 이날은 식초의 콩콩함 보다는 생선의 비린 향이 좀안 잡힌 것 같았어요 초절임을 하면서 어떤 부분이 잘못된 건지는 모르겠지만 제가 비린 걸잘 먹는 편인데도 비린 맛이 좀 많이 느껴지는 것 같아 이 부분은 좀 개선을 하면 좋을 것 같아요 이번에는 참다랑어의 속살인 아깜이에요 아까 처음에 생선 재료를 준비하실 때 보니 간장을 미리 발라 놓으시더라고요 또 이곳은 스시 밥 자체에 공기층을 많이 넣는 스타일이던데 공기가 들어가면 입안에서 풀어짐이 굉장히 좋아요 그런데 금방 청어도 그렇고 참치도 그렇고 밥에 공기층을 너무 많이 넣으시면 손님이 스시를 먹으면서 손이나 젓가락을 사용할 때 불편한 점도 있으니 이런 점도 참고하시면 좋을 것 같고요 이날 참치는 스페인산이라고 하던데 이 속살 쪽은 약간 포슬포슬하게 풀어지는 식감이었어요 그래서인지 간장 향이 잘 배어있는 것 같더라고요 겉면이 매끈한 것보다 까슬까슬하게 표면이 되어 있으면 간장이 더잘 배이는지 맛이 더 깊숙하게 들어가는 느낌이에요 참치에 간장 향이 더해지면 참치 맛도 진하게 해주면서 감칠맛이 높아져서 맛있는 것 같아요 이번에는 다시 연어가 준비됐는데요 불질을 해서 겉면을 살짝 구워주신다고 해요 사실 이때 셰프님이 저에게 말씀하시길 제가 와서 촬영을 하는 걸 알고 있었는데 더잘 준비하는 것보다 평소대로 원래 손님들에게 제공되는 음식을 그대로 보여주고 싶으셨다고 하셨는데요 그 말씀이 너무 멋있었어요 사실 다른 스시집에서는 제가 촬영을 하면 평소보다 더 음식을 푸짐하게 주시는 경우가 많은데요 이런 말씀을 미리 하시는 곳은 처음이었던 것 같아요 가게에 들어섰을 때 처음 느껴지는 이미지처럼 꾸미지 않은 셰프님의 순수한 그런 마음씨가 더해져 음식의 맛이 더 포근하게 느껴졌던 것 같아요 연어는 마요네즈 소스인지 이 소스를 얹고 불질을 했는데 이 맛이 강하진 않아요 오히려 위에 뿌리신 소금 맛이 간을 맞춰줘서 느끼함을 잡아주네요 그리고 이 구운 스시가 나올 때 장국을 같이 준비해 주시는 타이밍도 좋았어요 장국은 생선 뼈를 우려놨는지 살짝 그런 향이 나긴 하는데 강하진 않고 그냥 평범한 스타일이었어요 이번에는 참치 뱃살이 준비됐는데요 참치는 아까 속살 쪽도 그렇더니 뱃살 부위도 약간 살이 으스러지는 형태가 보여요 참치에 간이 좀 되어있어 여쭤보니 해동할 때 소금 염도를 좀 높게 잡으셨다고 하더라고요 아마 제 생각에는 참치를 해동할 때 소금물에 해동을 하시는 것 같던데 참치를 물에서 녹이다 보면 살이 좀 흐물흐물해질 때가 있어요 제가 예전에 코우지 셰프님과 참치를 손질하는 영상을 준비한 적이 있는데요 스시 코우지에서는 냉동 참치는 소금물에 담그지 않고 흐르는 물에 씻어서 해동질을 감싼 후 자연 해동과 냉장 해동을 사용하신다고 하던데 다른 해동 방법을 좀 찾아보시면 이 부분이 개선되지 않을까 싶네요 이번에는 봉초밥을 준비하고 있는데요 고등어예요 고등어는 식초에 절이는 초절임 방식을 해서 이렇게 돌돌 말아서 만드는 걸 봉초밥이라고 해요 껍질에 불질을 하는 경우도 있고 안 하는 경우도 있어요 요즘 고등어가 지방이 많이 빠질 철인데 이날 고등어 기름도 좋고 맛있더라고요 안에 시소를 넣으셨는지 시소향이랑 파향이랑 초생강이
생도 살짝 들어간 것 같은데 맛이 강하지 않고 은은하게 나서 고등어 맛을 살려주는 느낌이에요. 고등어는 초향이 거의 안 나듯이 숙성을 해서 콩콩한 향은 거의 없어요. 그냥 숙성한 고등어 느낌인데 저에게 이날의 베스트 스시였네요. 맛있었어요. 이번엔 단새우가 준비됐어요. 이날 단새우 굉장히 단맛이 진하더라고요. 단새우는 간장과 만남에서 정말 달콤한 맛이 더 강해지는데요. 에스프레소와 바닐라 아이스크림의 만남처럼 그런 느낌이에요. 그리고 이 집은 밥의 온도감이 적당하게 맞춰서 그 온도감을 유지시키시던데요. 샤리통 안에 돌을 감싸서 넣으시더라고요. 고온통에서 따뜻한 밥을 계속 가져오시면서 스시를 만드는 업장도 있지만 1인 스시야처럼 셰프님이 모든 걸다 만드시는 업장에서는 이런 방법을 사용하시면 더 좋을 것 같은데 의외로 이 스톤을 쓰는 업장이 많지는 않아요. 역시 디테일한 점들이 셰프님의 세심한 성격을 돋보이게 하는 것 같아요. 이번에는 다양한 재료를 넣어서 만든 카이센동이 나왔는데요. 일본식 회덮밥이라고 생각하시면 돼요. 생선에 남은 짜투리 부위를 사용할 수도 있고 좋은 것 같아요. 이날은 참치와 연어, 흰살 생선과 독특하게 팽이버섯의 줄기 부분이 들어간 것 같았어요. 팽이버섯에 오독오독하게 씹히는 식감이 더해져서 재밌네요. 사실 이날 카이센동은 그렇게 특별하진 않았고 참기름을 좀 많이 넣으신 것 같아요. 그릇을 놓자마자 참기름 향이 솔솔 나는 게 친숙하긴 한데 카이센동과는 좀안 어울리는 것 같아서 저는 개인적으로 참기름은 빼고 간장으로 간을 더 올리시면 어떨까 싶었어요. 김을 준비하시길래 저는 후토마키를 준비하시나 싶었는데 커다란 달걀구이 교꾸를 넣으셔서 교꾸마키를 준비해주셨어요. 스시집에서 아마 교꾸가 통째로 들어간 교꾸마키는 처음 보는 것 같은데요. 와... 이거 정말 좋았어요. 먹자마자 수분기 가득한 달걀구이가 부드럽게 녹음해서 약간 알싸한 향이 나던데 겨자를 좀 넣으셨다고 하더라고요. 그 겨자 향이 달걀이랑 너무 잘 어울렸어요. 이 메뉴는 정말 박수를 보내고 싶네요. 비싸지 않은 재료로 어디에도 없는 이 집만의 메뉴를 만드신 것 같아 정말 박수를 보내고 싶었어요. 아마 앞으로 스시 온도 하면 이 교쿠마키가 떠오르지 않을까 생각이 드네요. 마지막에 유자와 생강을 넣은 차를 준비해주셨고요. 오늘 이렇게 스시 온도에서 런치 오마카세 잘 먹었습니다. 마무리도 일반 가루차가 아닌 유자와 생강을 넣어서 직접 만든 차까지 정말 손님이 생각하는 배려가 느껴지는 식사였던 것 같아요. 사실 제가 미리 식당을 예약할 때 유튜브 촬영 여부를 여쭤보시면 미리 준비를 하고 있는 업장들이 있어요. 제가 촬영을 하면 아무래도 평소보다 좀 푸짐하게 주신다든지 아니 런치에 갔는데 디너에 나오는 재료를 더 챙겨주신다든지 좀더 신경을 써주시는 경우가 많은데요. 한 10군데 중 7, 8집은 그러는 것 같아요. 그런데 이곳은 아까도 말 말했듯 셰프님이 평소와 똑같이 준비하셨다고 말씀하시며 음식을 준비해 주셨는데요. 그런 셰프님의 순수한 마음과 섬세하고 디테일한 서비스는 물론 과하지 않지만 손님에 대한 배려도 충분히 느껴지는 그런 식사였던 것 같아요. 스시 또한 이 집만의 스타일을 분명히 잡아가시는 것 같아서 너무 맛있게 잘 먹었네요. 앞으로도 좋은 업장으로 거듭나시길 응원합니다. 그럼 다음에 또 마리아주의 맛있는 미담에서 만나요. 빠이!